Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute geht es um mein Westfire Amundsen 600D. Ein Auto, was es eigentlich nicht mehr gibt, was aber so cool geworden ist, dass ihr das unbedingt sehen müsst. Wir haben alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Felgen, Fahrwerk, Dachreling, Elektrizität ohne Ende, Solar, Schaufeln, Spaten, Toiletten, Stauraumsysteme. Die Liste ist lang. Und deswegen will ich euch das unbedingt zeigen, weil da ganz viele tolle Lösungen drin sind, die sicherlich für den einen oder anderen von euch richtig gut sind. Und wir haben sogar einen Soundcheck gemacht. Mal gucken, wie der rüberkommt. Besondere Zeiten und Uhrzeiten vor allem erfordern natürlich auch besondere Mittel. Und wie immer sind wir last minute. Dieser Wagen geht morgen früh auf große Reise weg hier von uns aus Stove. Aber ich will ihn euch unbedingt zeigen und deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach das Außenlicht an und zeigen euch, was der Wagen kann. Und deswegen lasst euch von mir mitnehmen in eine Abenteuerreise durch den Westfire Amundsen 600D mit All-In++, Plus Plus, würde ich sagen. Viel Spaß! Als erstes fangen wir hier mal von außen an. Und damit es so aussieht, als wenn wir hier Sommer verkaufen, habe ich gedacht, trotz kalten Winter, ohne Jacke geht auch. Wenn ich morgen nicht mehr im Betrieb bin, wissen wir alle, wo dran es liegt, aber verratet es am besten kein. Ähm, wir haben jetzt mehrere Sachen gemacht. Als erstes möchte ich mit euch ein bisschen einmal die Runde außen rum machen, beziehungsweise die Seite an dieser Seite lang. Dann drehen wir das Ganze um, damit die andere Seite im Licht ist. Und dann zeige ich euch nämlich noch zwei, drei andere Sachen auf der anderen Seite auch. Und wenn ihr grundsätzlich sagt, ey, das Ganze gefällt mir, aber ich möchte noch mehr wissen über andere Autos, über andere Hersteller, über noch mehr Zubehör, denkt dran, den Kanal zu abonnieren und zwar jetzt hier unter dem Video. Wir machen wöchentlich für euch interessante Videos und ich glaube, dass wir damit bei eurer Auswahl des Traumautos oder der weiteren Ausstattung eures Autos oder einfach nur um der Langeweile zu Hause zu begegnen, in der kalten, düsteren Jahreszeit, die perfekte Ablenkung sein können. Deswegen Togo Reisemobile bei YouTube jetzt folgen. Vielen Dank. Dieser Westfire Amundsen 600D ist ein klassischer 6 Meter Kastenwagen. Das heißt, wir haben 5,99 Außenlänge und wir haben ihn hier als Maxi Chassis. Das habe ich schon öfter gesagt, ihr erkennt das an den Kunststoffradläufen hier vorne. Und ihr könnt den wahlweise als Light oder als Maxi Chassis haben, als 6 Meter Variante. Bei all dem, was wir bei diesem Auto gemacht haben, ist es für uns obligatorisch, dass es das Maxi Chassis ist, weil wir nur dann die Offroad Bereifung hier reinbekommen. Und zwar haben wir die Originalfelgen, die mitgekommen sind, einfach abgebaut, zur Seite gepackt und haben gesagt, wir machen das heute richtig schick. So ähnlich wie mein Columbus mal war, in Campo Volo Grau als Außenfarbe. Und dann eben nicht mehr die serienmäßig, serienmäßigen 16 Zoll Alufelgen, sondern wir haben von OAC die Typ 33 Felgen in Schwarz-Matt, also perfekt harmonierend mit dem Westfire Farbkonzept und dazu den Loda AT1 Reifen. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr guter Kompromiss aus Offroad Bereifung und Straßenbereifung. Ein echter Ganzjahresreifen, mit dem ihr richtig viel anfangen könnt. Und man sieht ja schon an dem Profil hier, dass man damit richtig weit kommt. Das Ganze natürlich nicht nur als AT-Bereifung und ein bisschen härtere Optik, sondern wir haben das Auto gleichzeitig auch richtig schön höher gelegt. Vorne mit zusätzlichen Komfortfedern von OAC bzw. von VB, die einfach das Fahrzeug nochmal deutlich höher setzen. Und hinten haben wir mit einer Zusatzluftfeder gearbeitet. Das heißt, auch dort haben wir hier, man sieht das ja schon, sehr viel mehr Bodenfreiheit. Und durch dieses Offroad- oder All-Terrain-Fahrwerk haben wir einerseits mehr Traktion im Rahmen des Reifens, mehr Bodenfreiheit und was nicht zu vergessen ist, eine viel schönere Optik. Die Höherlegung des Autos haben wir jetzt hinten mit der Zusatzluftfeder und vorne mit den, mit den Komfortfedern erreicht. Und ich werde immer mal wieder gefragt, wo sitzt denn eigentlich der Kompressor für die Luftfeder und wie ist das mit dem Bedienteil? Ich habe gesagt, solange das Auto so schön auseinandergebaut ist, kann man euch das toll zeigen. Für das Bedienteil der Feder habt ihr ja, wir haben immer eine Zweikreisluftfeder, das heißt links und rechts getrennte Luftbälge, sind 8 Zoll Bälge, also relativ große mit drin und normalerweise wäre das Bedienteil hier vorne im Armaturenbrett. Beim neuen Ducato habt ihr aber hier oft die elektrische Handbremse, dann ist das natürlich ein Problem, dann passt das dort nicht hin, dann gibt es theoretisch noch ein Einfach allgemeines Bedienteil, das fanden wir nicht so schön. Und es gibt ein zweites für ein Ducato spezifisches Bedienteil. Das haben wir hier mit dabei. Wir haben ja jetzt bei dem Wagen eine VB-Luftfeder mit drin. Und das ist ganz praktisch. Hier kann man Luft rein und raus. 
und kann damit im Prinzip sein Fahrverhalten einmal der Belastungssituation anpassen und ein bisschen auch die Höhe darüber ausgleichen. Das zweite, um auf die Frage auch gleich einzugehen, ist, wo sitzt der Kompressor? Das ist natürlich von Auto zu Auto unterschiedlich. Bei dem Auto haben wir jetzt hier, das ist ein, ja, ein Westfalia Amundsen, unterm Fahrer sitzt ausreichend Platz. Und dann haben wir hier eine Halterung, dass der Kompressor hier mit drin sitzt. Und ich gehe, lasse mich mal kurz durch. Dann gehe ich, komme ich mal von der anderen Seite mit dazu, dass ähm, der dort einfach mit unterm Sitz sitzt. Und so natürlich witterungsgeschützt mit drin ist und wahrscheinlich deutlich langlebiger ist. Das heißt, wir haben hier die kleine Kompressoreinheit mit dabei. Das finde ich schon sehr elegant gelöst, dass wir hier im Prinzip eine Halterung haben, die in der Sitzkonsole drin ist. Das haben wir schon ganz hübsch so gemacht, finde ich. Und von hier, wenn du noch mal von oben da drauf guckst, habt ihr hier die Rückseite von dem Bedienteil, ähm, wo wir einfach die Verteilung haben mit der Druckleitung, die hingeht. Und von hier verteilt sich das Ganze, dann gehen wir hier drüber unten aus dem Auto raus, unter Flur nach hinten, um hinten den Druck einzustellen. Und damit haben wir einerseits die geile Optik, das zusätzliche Plus an Bodenfreiheit und das Plus an Fahrkomfort. Insgesamt auf jeden Fall eine runde Sache und was, was ich euch nur ans Herz legen kann für euer Auto. Darüber hinaus haben wir den Wagen so ein bisschen in diesem schwarz Grau Thema gehalten. Wir haben alles, was Silber war, eliminiert. Wir haben hier die, äh, wie heißt es, Schiebetürschiene schwarz matt foliert, damit das einfach dauerhaft schön schwarz ist. Wir haben die schwarzen Felgen statt der silbernen. Wir haben, soweit es geht, die Trittstufen in schwarz gehalten. Und es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber auch hier vorne, wo eigentlich das Westfalia Logo ist, äh, das Ganze in schwarz gemacht, damit der Kollege so ein bisschen böser wird, weil nämlich das ganze Fahrzeug und wir können jetzt mal in so einem leichten Schwenk, was wir tagsüber für euch schon gefilmt haben, übers Auto fliegen, wir das erste Mal eine Frontrunner Dachreling bei dem Wagen verbaut haben. Das Frontrunner System ist so, dass an den originalen Montagepunkten bei dem Fahrzeug die, die Dachreling befestigt wird. Das heißt, theoretisch ist das gesamte System, was ihr hier oben auf dem Auto seht, komplett demontierbar. Zu dem Frontrunner-System gehören noch diverse Querträger mehr. Die haben wir jetzt noch nicht alle drauf gemacht, sondern wir haben nur da, wo wir sie technisch aktuell benötigen, die Querträger draufgesetzt. Man kann das aber beliebig weiter ergänzen. Da hier der Platz auf dem Dach aber sowieso beschränkt ist, haben wir jetzt mit der Box, die sich der Kunde ausgesucht hat und den einfach zu uns geschickt hat, damit wir das alles abstimmen, die perfekt zwischen die vordere und die hintere Dachhaube passen. Das heißt, wir verlieren überhaupt kein Licht. Auf der anderen Seite das, was ihr jetzt von oben seht, die Solaranlage, damit auch immer ausreichend Strom an Bord ist, weil gleichzeitig der Wagen auch eine 300 Ampere Stunden Lithiumbatterie und einen Booster mit drin hat. Also, dass man auch 100 autark ist. Das Auto so eine Mischung aus Komfort, Optik und technischer, ich will nicht sagen Notwendigkeit, aber auf jeden Fall einen riesengroßen Plus an Technik mit drin. Ein guter Freund, den sollte man immer dabei haben. Und der beste Freund eines Kastenwagenfahrers, der gerne autark ist, ist eine adäquate Batteriekapazität. Und wenn ich so einen Kavenzmann wie den hier reinhau, dann ist das alles cool. Weil wir haben hier eine 300 Ampere Stunden Lithium Batterie drin, das ist jetzt eine Bultron Batterie. Wir haben eine Bluetooth Schnittstelle mit drin, dass man sehen kann, wie viel Strom reinkommt, wie viel Strom rausgeht, wie lange man mit dem kommt, was da ist. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier ist eigentlich eine normale 95 Ampere Stunden ähm, AGM Batterie drin, wenn man will, ab Werk auch noch eine zweite, dass man quasi zweimal 95 Ampere Stunden hat. Zweimal 95 zusammen sind 190, davon könnt ihr grob die Hälfte echt nutzen. Das heißt, davon sagen wir jetzt einfach mal, weil es einfacher zu rechnen ist, 100 Ampere Stunden könnte man aus zwei Serienbatterien nehmen, aus der Serienbatterie 1 nur 50. Das heißt, wir haben in diesem kleinen Kasten die 1, 2, 3, 4, 5, 6 fache Kapazität der Serienleistung. Das kombiniert mit dem Ladebooster, einem vernünftigen Ladegerät und der Solaranlage oben auf dem Dach. Und wenn man will, ja auch noch mit mobilen Solarteilen und solchen Sachen, kann man, braucht man sich hier keine Gedanken mehr über Strom machen. Das Auto sollte das ganze Jahr über immer schön frei stehen können. Und das Ganze natürlich mit einem immensen Gewichtsvorteil gegenüber der normalen Batterie. Wir haben das ja schon oft gewogen, die Serienbatterie, die mit ungefähr 25 Kilo rausgeht. 
und die hier, die mit exakt dem gleichen Gewicht, plus minus 500 Gramm, hier wieder reingeht. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Hier ist jetzt eine Bulltron Batterie mit drin. Alternativ könnten wir Liontron und Saftkiste Batterien verbauen. Das sind unsere drei Hersteller, denen wir vertrauen. Guter Junge oder gutes Mädel. Du kannst viele schöne Urlaube mit dem Auto machen. Und wenn man da jetzt rüberfliegt und so Kleinigkeiten, die es bei Frontrunner dann gibt, wie so ein Spatenhalter, das finde ich halt einfach irgendwie, natürlich ist das eine Spielerei, aber trotzdem cool. Wollen wir mal gucken, ob wir auf der anderen Seite, ohne das Auto drehen zu, können, drehen zu müssen, ähm, filmen können. Und zwar, reicht uns das dann nicht? Oder sollen wir es? Reicht uns. Reicht uns. Das, was halt bei der Frontrunner Dachheling cool ist, ist, dass wir mit den Bergeboards, ich habe gehört, die heißen nicht Sandbleche, sondern Bergeboards, die haben passende Adapter an ihrem Fahrzeug dran, so dass wir jetzt gar nicht an das Auto ranschrauben mussten, sondern mit den Boards da oben dran sind. Dazu gibt es eine Teleskopleiter, die mit Saugnapfhaltern hier einfach dran gestellt werden kann und direkt hinter dem Bergeboards ist oben der Spaten. Das heißt, wenn wirklich die Loderreifen euch mal nicht über den Strand bringen, wo ihr dran sein wollt, dann können wir einfach hochgehen, die Bergeboards nehmen. Und wer jetzt sagt, das ist aber was für Offroader, das habe ich nämlich auch immer gedacht, hat mir aber neulich ein echter Offroader erklärt, hat gesagt, so ein Bergeboard macht an so einem Frontantrieb oder Heckantrieb fast mehr Sinn als an einem Offroader oder ist zumindest nicht sinnlos, weil ihr ja viel schneller die Traktion verliert. Ein echter Allradler kann an jeder Stelle einfach mit den Rädern, die nicht durchdrehen, vernünftig weiterarbeiten. Wenn wir hier die Traktion vorne verlieren, dann geht es nicht weiter. Und dann macht es natürlich Sinn, sich so ein Bergeboard mitzunehmen, um sich dann selber helfen zu können. Fand ich eine bestechende Logik. Wenn du Ahnung von sowas hast, darfst du gerne mal kommentieren, ob das richtig ist oder nicht. Für mich war die Konsequenz, dass ich auf jeden Fall erstmal Boards für mein Auto bestellt habe. Und ich weiß, dass unser Video zu unserem Auto noch fehlt. Demnächst sind wir endlich soweit. Aber Kundenfahrzeuge gehen vor und dann bleibt das eigene immer hinten dran stehen. Beim Heckstausystem hab, haben wir das jetzt noch so ein bisschen offen. Ich will es euch trotzdem mit zeigen, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt. Der ganze Apparello steht jetzt hier nur locker momentan drin, weil wir das vormontiert haben. Die grobe Platzierung ist klar, aber man hat jetzt natürlich die Möglichkeit, ganz an die Seite ran, ganz an die Seite ran, links, rechts Raum lassen. Das wollen wir dem Besitzer einfach selbst entscheiden lassen. Das heißt, wenn er das Auto übermorgen abholt, gucken wir uns das gemeinsam kurz an legen das gemeinsam fest und dann werden die letzten vier, fünf Schrauben schnell gesetzt, damit das dann auch sauber drin steht. Und so ein Heckstausystem hat halt riesengroße Vorteile in der Art, wie man es aufräumt. Wir haben ja eigentlich hier, das ist, das ist die Fläche, wo das Lattenrost aufliegt. Das heißt, wir nutzen den Stauraum nahezu optimal. Ich glaube, da sind drei Zentimeter drüber, die noch Raum sind und die kann man ja oben reinpacken. Und man kommt ja immer so schlecht in den toten Raum hier im Mittelgang. Und so habt ihr die Möglichkeit, das ist jetzt, wenn es nicht fest ist, ein bisschen blöd zu bedienen, habt ihr die Möglichkeit auf so einem Schwerlastauszug, ich habe jetzt hier nur mal alibimäßig eine Kiste draufgestellt, den wirklich ganz rauszuziehen und so kommt ihr quasi, ohne alles auspacken zu müssen, auch an die Sachen, die da hinten unterm Bett drunter stehen. Und das Ganze eben auf zwei Ebenen. Hier oben für, da gibt es ja verschiedenste Boxenformate, für die Boxen und eine Etage da drunter haben wir das gleiche nochmal. Muss hier einmal entriegelt werden, dass ihr wirklich zwei solche Vollauszüge habt, um das alles zu nutzen. Und so habe ich natürlich den gesamten Raum unterm, unterm Bett wunderbar genutzt für das, was da ist. Das Einzige, was damit halt nicht mehr geht, ist hier hinten, theoretisch, wir haben eine Handvoll Kunden, die die Matratzen nehmen, übereinander packen und ein Fahrrad hinten quer reinstellen. Das funktioniert so natürlich nicht mehr, aber ich finde schon, dass man den Raum so noch mal deutlich effizienter ausnutzen kann. Da gibt es verschiedene Hersteller. Das ist jetzt eine der Lösungen, die wir sehr viel und sehr gerne verbauen, weil es verschiedene Formate gibt und ich auch für euch die Möglichkeit dann ist, eben über Nutensteine noch Dinge zu ergänzen, wenn man das möchte. Von hier nicht zu sehen, aber auch, da machen wir jetzt auch einfach eine Aufnahme von oben mit drauf, haben wir natürlich auch eine richtig schöne Internetantenne mit drauf gebaut. Wie das im Innenraum aussieht, seht ihr nachher im hinteren Teil des Videos auch nochmal. Ähm, auf dieser Seite haben wir gar nicht so viel modifiziert. Aber als kleine Sneak Preview kann ich schon mal sagen, 
da ist keine Kassettentoilette mehr, sondern nur noch ein kleines gewonnenes Außenstaufach. Wie das von innen aussieht, seht ihr später. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Einstieg. Wie geht das jetzt weiter? Wir haben so viel hin und her gefilmt, dass ich gar nicht genau weiß, was jetzt als nächstes kommt. Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. 3, 2, 1, ab geht's. Wenn es ums Thema Frischwasser am Kastenwagen geht, gibt es ja verschiedene Lösungen. Eine Variante, und das ist sicherlich eine der aufwendigeren, ist zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal die groß, große Lösung von WM Aquatec, die hier drin ist. Was hier drin ist, die aus zwei, also eigentlich ist ja die Frage, wollt ihr filtern oder wollt ihr bestrahlen oder wollt ihr quasi äh, Mittelchen mit reinkippen. Einmal gibt es über Silberionen und all solche Sachen natürlich die Möglichkeit, Wasser zu desinfizieren, was, was im Tank ist. Da liegt jetzt hier auch so ein Silbernetz mit drin. Ähm, aber es ist natürlich auch super effizient, das Wasser einmal schon beim Reinkommen zu filtern, wenn man das möchte. Oder direkt im Moment der Entnahme, das heißt in dem Augenblick, wo ihr es verbraucht. Eigentlich geht es hier aus dem Tank, der sitzt hier direkt dahinter, direkt ins Frischwassersystem. Hier ist es so, dass wir jetzt quasi aus dem Frischwassertank eine kleine Abzweigung reingesetzt haben, das Wasser in diesen Filter mit reingeht, der alles an Schwebstoffen oder sonstigen rausfiltert. Und das frisch gefilterte Wasser geht hier direkt in diesen UV, nennt man das UV-Bestrahler, keine Ahnung, in die UV-Box rein, wo in dem Augenblick, wo ich die Wasserpumpe anmache, die mit Strom versorgt wird und dann das Wasser mit UV bestrahlt wird und damit auch die Keime tötet und dann von dort frisch gefiltert, frisch bestrahlt, quasi keimfrei auf, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich Trinkwasserqualität ins Wassersystem reingeht. Ist was, wo ich auch gerade mit dem Gedanken spiele, das in unser Auto einzubauen, weil ich schon den Charme sehe, nicht mehr ganz so viel Wasser durch die Gegend zu tragen. Und wenn man so wie in diesem Auto eine Klesana-Toilette hat, die kaum noch Wasser braucht, dann fällt ein großer Teil des Wasserverbrauchs weg. Dann habe ich nur noch das Wasser zum Abwaschen, Zähneputzen, Duschen. Dann bleibt natürlich eine ganze Menge Wasser, was ich zumindest in den Übergangsjahreszeiten und im Frühsommer und frühen Herbst, wenn es noch nicht so heiß ist, oder nicht mehr so heiß ist, auch als Trinkwasser nehmen kann und da wahrscheinlich auch ein großes Komfortplus habe. Das Ganze hat einen ganz kleinen Haken auch mit dabei. Man muss natürlich in dem Augenblick umso mehr Bögen, Hebungen, Wendungen wie in so einem Wassersystem einbauen. Umso mehr müsst ihr natürlich in dem Augenblick, wo das Auto winterfest gemacht wird, auch im Blick haben, dass all diese Dinge mit winterfest sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das Auto einwinter, habt ihr wahrscheinlich hier einfach fünf Minuten mehr zu tun weil der Filter dann auch abgesetzt werden muss. Da gibt es hier von, kommt extra so eine Lupe, damit man es wiederfindet. Das ist hier einfach ein Ansatz, dass man ohne großen Kraftaufwand, irgendwie wird das da drauf passen, so, ähm, dass man den Filter dann vernün im vernünftigen Hebel abnehmen kann und sich da nicht die Finger abbricht. Aber das gilt als eine der sehr, sehr guten Lösungen, Größtes Problem hier ist, dass nicht in jedem Auto die Möglichkeit gegeben ist, sowas platzmäßig direkt an der Entnahmestelle des Frischwassertanks mit zu verbauen. Aber hier passt es halt hervorragend rein. Eine der Kernfragen, die uns immer wieder gestellt wird, ist, was mache ich denn beim Ducato, wenn ich eine bessere Soundqualität haben will, als das bisher der Fall ist? Wir zeigen euch gleich, das haben wir nämlich gestern schon gefilmt, so ein bisschen wie der Unterschied der Boxen ist zwischen dem, was jetzt hier verbaut ist. Ne, wir machen das anders. Wir zeigen euch jetzt, was wir gestern gefilmt haben, damit ihr seht, worüber wir hier reden. In diesem Fahrzeug haben wir nämlich das, ich nenne das jetzt mal rundum sorglos, jenat system verbaut. Das besteht in den Einzelteilen ausgebaut, seht ihr die gleich, aus äh, einem Hoch- und Mitteltöner, der hier oben drauf aufgesetzt wird auf neuen Tieftönern, die in der Tür sind, auf neuer Isolierung in den Türen und Dämmung in den Türen und aus dem Subwoofer, der hier unter dem Getränkehalter mit drin ist. Und ihr guckt euch jetzt an, was wir eingebaut haben und danach machen wir hier gemeinsam einen Soundcheck. Und damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, wie man das Ganze, wie das auseinandergebaut aussieht, habe ich gedacht, wir zeigen euch mal die Unterschiede in den Lautsprechern, weil am Anfang ist es natürlich, nacktes Auto sieht genauso aus wie das Auto mit dem Jena Sound System. So viel von dem, was wir einbauen, kann man nicht sehen, aber ich finde den Vergleich zwischen den verschiedenen Lautsprechern einfach schon beeindruckend. Und bei dem Thema Sound System gibt es ja eigentlich drei verschiedene Wege. Standard lassen, das ist bei den neuen Autos nicht mehr so schlimm, wie das früher war. Es gibt immer was Besseres. Ähm, auf der einen Seite 
das Jena-Paket, so wie es hier liegt, als High-End-Lösung auf der anderen Seite und in der mittleren Lösung sehr gute Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer an das Radio anschließen als mittlere Lösung. Das gucken wir uns sicherlich auch noch mal in Ruhe an. Aber heute wollte ich vor allem einmal zeigen, wie die Jena-Lautsprecher aussehen. Und man, ich habe keine Ahnung, ich hoffe, ihr Lautsprecher und K-Audio-Spezialisten da draußen verzeiht mir meine Unwissenheit. Ähm, das sind die originalen Lautsprecher. Vielleicht kannst du einmal mal, dass man einfach, das ist so eine normale Pappmembran. Das ist ein relativ kleiner Magnet hier hinten. Und wir haben, ich habe irgendwo mal gelesen, umso schwerer der Lautsprecher, umso besser so ein bisschen das Gewicht. Deswegen finde ich das auch ganz spannend. Hier eine Waage, der originale Lautsprecher, der rausgeht, geht mit 320 Gramm raus. Und dann haben wir den Jenat Lautsprecher, der reinkommt. Das ist das gleiche Format, also es ist wirklich quasi Plug and Play. Ähm, aber da sieht man ja schon, wenn wir das hier nebeneinander halten, dass wir einfach die beiden nebeneinander sehen mit riesen Unterschieden. Einen deutlich größeren Magneten mit hier, das ist wahrscheinlich irgendein Kunststoff, auf jeden Fall einer ganz anderen Membran, einer besseren Halterung, dem riesen Magnet hinten drauf. Und wenn ich den wiege, ich brauche da keine Waage, zu 796, also knapp 800 Gramm, also der wiegt mehr als das Doppelte. Und ich würde sogar die dreiste Behauptung aufstellen, stellen, das Doppel, mehr als das doppelte Gewicht macht noch viel mehr als den doppelten Sound. Ähm, und das ist dann ein bisschen so, das sind die Lautsprecher, die in den Türen drin sind. Und auf der einen Seite ist natürlich der Austausch des Lautsprechers was, was passiert. Aber in dem ganzen Paket ist es natürlich auch so, dass zusätzlich die Tür mit so einer anti dröhnmatte dass einfach die Schwingungen aus dem Blech rausgehen, beklebt wird und der Raum zusätzlich äh, nochmal isoliert und gedämmt wird, damit so eine Art, ich nenne das jetzt mal Schallraum, entsteht, damit einfach die Tür als Resonanzkörper besser genutzt werden kann. Ansonsten ist das bei den Lautsprechern aber Plug and Play. Damit die gut bestückt werden können, gibt es verschiedene Verstärker. So wie der da drin ist, haben wir jetzt die High-End-Verstärkerlösung, weil das einfach sinnvoll ist. Wenn ich schon den Weg jener gehe, dann sind die einzelnen Schritte auch nicht mehr so groß. Und ob wir jetzt einen einfachen oder einen großen Verstärker einbauen, ist für uns vom Aufwand egal. Das heißt, ihr habt eigentlich nur noch die Preisdifferenz zwischen den beiden Verstärkern. Komplett dazu, das wäre tatsächlich auch eine ähnliche Lösung wie bei unserer mittleren Lösung, kommt dann von Jenat auf den Ducato abgestimmt der Subwoofer. Den haben wir auch eben im Auto gesehen. Der hängt jetzt quasi inzwischen, also da wo ihr es im Video gesehen habt, schon unter dem Getränkehalter. Da stört er nicht, da sitzt er perfekt und da sitzt er auch schön zentral im Cockpit. Was aber beim Subwoofer, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, weil der Bass sowieso von uns ja nicht 100 zu fühlen ist. Aber auch der, das muss man natürlich auch sagen, am Ende ist das auch alles Gewicht, was reingeht. So ein Subwoofer wiegt knapp 4 Kilo. 4 Kilo mehr Musik. Besonders krass in dem Unterschied, was rausgeht und neu wieder reingeht, ist das Thema Hochtöner. Also beim, im normalen, wo ich die alte Box hingelegt habe. Das ist die große Box aus den Türen. Das ist der originale Hochtöner von Fiat, der oben in der A-Säule ist. Der fliegt raus und dann ist das der Ersatz. Da braucht man wahrscheinlich kein Audioprofi zu sein, um zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass es besser klingt. Jenat geht hier den Weg, auch damit, dass hier jetzt ein Hochtöner und ein Mitteltöner drin sind. Das heißt, diesen Mitteltöner gewinnen wir komplett dazu. Und der Hochtöner ist natürlich auch drin. Und weil das nicht ins Armaturenbrett passt, haben die so ein eigenes Formteil aus, aus dem GFK-Formteil, ähm, was sich, wie ihr eben gesehen habt, da perfekt mit integriert. Und der Weg ist so, dass wir quasi mit dem originalen Lautsprecherstecker in so eine Frequenzweiche gehen, ähm, die mit im Armaturenbrett liegt und die quasi das Signal dann nochmal splittet, um Hochtöner und Mitteltöner zu haben. Und dann habe ich natürlich anstatt ganz klein und etwas groß, aber nicht so gut. Äh, am Ende Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner und ein Subwoofer, dass das im Paket perfekt mit einem Subwoofer, äh, Quatsch, mit einer Endstufe abgestimmt auf dem Ducato besser klingt, ist klar, selbstverständlich und sollte auch so sein, weil am Ende dafür ja auch ein relativ großer Posten auf der Preisliste draufsteht. Man könnte das Ganze jetzt zusätzlich noch ergänzen mit Satellitenboxen hinten im Wohnraum. Das haben wir hier nicht gemacht, weil hier der Schwerpunkt, das ist im Kastenwagen immer schwer zu platzieren, wo die hin sollen. Und der Schwerpunkt sowieso vorne auf der Musik während des Fahrens sitzt. Wenn man das Soundsystem einbaut, 
dann haben wir jetzt hier beim, der, hat, der, der Wagen hat ja eigentlich, was heißt eigentlich, der Wagen hat das große äh, Radio, das 10 Zoll Radio, das sitzt ja normalerweise hier wie so ein Tablet davor. Das ist, glaube ich, nur noch eine Art Fernbedienung, weil die ganze, und das finde ich immer wieder beeindruckend, ähm, wie, wie das Ganze hier aussieht. Und ich bin manchmal froh, dass ich den Überblick nicht behalten muss. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Kabel, wie viel Technik hier hinten mit drin steckt, dann ist das schon faszinierend, was da drin ist. Und überhaupt, wenn das Auto jetzt so, wie es hier komplett auseinandergebaut ist, äh, steht, ist das schon krass, was an Kabeln inzwischen in so einem, nennen wir es mal, einfachen Transporter mit drin ist. Wir haben hier eine kleine Steuereinheit, für, wo ihr Subwoofer und sowas mit regeln könnt, aber das werden wir noch mal jetzt in einem Soundcheck für euch gucken und mal gucken, ob man das in der Kamera mitbekommt, weil da ja dann doch kein High-End-Mikrofon mit drin ist. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen wahrnehmen könnt, wie viel besser die Musikqualität jetzt geworden ist. Auf jeden Fall für mich immer wieder beeindruckend, wie das Ganze hier so aussieht. So, man kann glaube ich sehen an dem, was wir euch gezeigt haben, wo der Unterschied im Material steckt und man kann sich schon anhand der Bilder, die ihr eben gesehen habt, vorstellen, dass es besser klingen muss. Ein Soundcheck in einem Video ist sowieso eine relativ schwierige Geschichte, weil zum einen das Mikrofon der Kamera nicht so gut ist, zum anderen natürlich auch die Lautsprecher in eurem Handy oder wo auch immer ihr das guckt, nicht so gut. Aber wir haben trotzdem versucht, und dazu kommt noch das GEMA-Thema in dem Augenblick, wo ich hier Radio oder irgendeine Musik anmache, die man so normal hören kann, ist das Ganze schwierig. Deswegen haben wir uns aus unserer Soundmediathek für die YouTube-Videos mal ein bisschen Lieder runtergeladen, die so ein bisschen das zeigen sollen. Ich habe mein Handy einfach über Bluetooth mit dem Fiat Radio verbunden. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen und hoffe, dass das genau. Ich mache es erstmal noch mal einen Augenblick leiser, bevor wir es laut machen. Ich hoffe, man kann es vom Ton. Versteht ihr mich? Ähm, grundsätzlich haben wir einmal den normalen Lautstärkeregler vom, vom Radio. Ich drehe das einfach mal hoch. Und das, was man auf jeden Fall, ich versuche da mal rein zu, es wird eh zu laut. Ähm, das, was man auf jeden Fall sehr, sehr gut hören kann, ist, dass das Volumen in dem Auto unglaublich geworden ist. Das ist ja auch klar, bei den Lautsprechern, die drin sind. Und wir haben jetzt einmal den Lautstärkeregler von Jenat, ist hier so ein kleiner Zusatzregler mit reingekommen. Über dem kann ich auch nochmal die allgemeine Lautstärke der Endstufe hochdrehen. Und wenn ich das hochdrehe, über Musik, Auswahl, darf jeder für sich selber überlegen. Funktioniert aber bestimmt auch mit Country, mit Popmusik oder mit Klassik. Umso hochwertiger die Musik, umso mehr merkt ihr natürlich von der Anlage. Aber weiß schon. Der Sitz wackelt und das ist mit Serienboxen normalerweise nicht so. So, reicht. Reicht. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ob man bereit ist, das Geld dafür auszugeben, darf jeder selber entscheiden. Aber das Ergebnis ist geil. Das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Herzlich willkommen in dem Amundsen 600D. Insgesamt ein ganz toller Grundriss und vor allem ein super tolles Auto mit einem ganz tollen Raumgefühl. Umso schader, <lacht> umso mehr schade, umso trauriger bin ich, dass das Auto aktuell für uns einfach nicht mehr zu kaufen ist. Ich hoffe inständig, dass wir zum Modelljahr 2025, hört mir zu Westfalia, wieder einen Amundsen 600D bekommen, weil er einfach toll ist. Und wenn er so aussieht wie der hier, bin ich sowieso deep in love. Er soll nicht so viele Anglizismen verwenden. Ähm, aber ich finde das Auto wirklich total schick. Vom Grundriss haben wir eigentlich ein klassisches 6 Meter Auto. Heckbett hinten quer, große Küchenzeile, kleine Nasszelle, tolle Sitzgruppe hier vorne. Aber wenn man dann wie bei diesem Auto so viel Liebe zum Detail drin hat, muss man ganz klar sagen, ich mag den großzügigen Küchenraum, das großzügige Optische. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir gut, was gäbe es denn für Alternativen? Dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, bei Westfire gibt es ja noch den großen Bruder, den Columbus 600, 601. Genau der gleiche Grundriss, nur als Columbus. Günstiger, mit einer ähnlichen Ausstattung wie der Columbus, gäbe es den Meridian. Der ist sogar optisch diesem Fahrzeug relativ ähnlich, weil wir auch die cremefarbenen Oberflächen haben. 
aber nicht äh, das Holz, so wie das hier ist. Aber da haben wir für euch ein super Video zum Meridian gemacht. Das verlinken wir euch auch nochmal in der Ecke. Da habt ihr auch bei 6 Metern ein super attraktives Auto. Ähm, aus der Pösselwelt könnten wir uns den Twin S Plus anschauen. Der ist hier auch flach oder seine Twin Brüder. Das heißt, es gibt schon bei jedem Hersteller eine 6 Meter Variante. Und bei Lastrada haben wir einmal den Avanti L. Das wäre genau dieser Grundriss, nur mit hier geschlossen im Schrank. Und den Avanti XL der auch eine absolute Besonderheit ist in dem 6-Meter-Bereich, weil er einen doppelten Boden und ein extra hohes Auto ist. Aber heute geht es ja um diesen Amundsen 600D und ich will euch, weil es das Auto nicht mehr gibt, gar nicht so sehr mit den Details zu dem Auto langweilen, sondern vor allem mit den Sachen, die hier schöner sind, als sie ab Werk oder als sie in Serie gekommen werden. Und unter anderem muss man natürlich auch sagen, wir haben hier ein Campo Volo graues Auto mit Vollleder drin, im Echtleder. Wir haben ja bei Westfalia immer die Wahl zwischen Kunstleder und Echtleder. Hier ist jetzt Echtleder mit drin, in schwarz und passend zur Außenfarbe haben wir die Rautensteppung und die Westfalia Windrose hier mit drin. Und zwar einmal hier auf der Sitzbank und zusätzlich die Fahrersitze auch. Und wenn man da einmal auf den Fahrersitz, guck mal, ich nehme mal hier unsere Lampe, weil es draußen dunkel ist. Ist das gut so vom Licht? Ja. Hervorragend. Es wertet das Auto, finde ich, unfassbar auf, wenn man so ein Ledergestühl äh, mit drin hat. Weil ihr einfach mit dieser Rautensteppung kriegt man eine Struktur rein. Das Leder ist zwar einfarbig, aber durch die Rautensteppung, die Kontrastnähte hier an der Seite und die Windrose oben drin, ist es halt trotzdem... Wo soll ich das weg? Soll ich? Zack. <lacht> so. Es ist halt trotzdem aufregend für die Augen, das zu gucken. Das heißt, wir haben einerseits... Das edle, schlichte, aber gleichzeitig wirkt es nicht langweilig, weil es nicht zu viele Flächen hat. Und jeder Sitz fühlt sich dann nochmal anders an. Bei Leder hat man aber ja immer so ein bisschen das Thema, wie sitze ich da mit kurzer Hose drauf. Deswegen überlegt euch, wie ihr das wollt. Wir können alles. Übrigens auch bei Autos, die kein Lederabwerk haben, könnten wir das Auto nachträglich auf Leder umpolstern. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall als Eindruck dazu geben. Wir werden zu diesem Video, das muss ich auch ganz klar sagen, jetzt keine großen Preisüberblicke machen, weil wir hier so viele Details drin haben. Zum einen habe ich die Rechnung noch nicht fertig, das ist die nächste Aufgabe nach dem Video, aber wichtiger ist mir, dass ich euch das zeigen kann. Aber man muss natürlich sagen, bei den massiven Umbauten, die wir hier haben, summiert sich das Ganze auch ganz schön auf. Und wir haben hier immer den Griff ins obere Regal gemacht. Wenn Leder, dann mit Rautensteppung und Windrosen. Wenn Musikanlage, dann Jenat. Wenn Dachreling, dann gleich auch mit großer Box und allem. Das heißt, ihr könnt schon sagen, so wie das hier steht, reden wir sicherlich über Optionen irgendwo im Bereich zwischen 25.000 und 30.000 Euro, was über Lithiumbatterien, über Solaranlagen, alles irgendwie schnell zusammenkommt. Und wenn man sich die Einzelposten anschaut, ist das auch alles vertretbar, aber es ist in der Summe halt einfach auch viele, viele Einzelpositionen. Wie zum Beispiel auch in der Nasszell. Geht ja noch weiter. Ihr habt ja noch nicht alles gesehen. Da haben wir nämlich eine klesana toilette drin und die sollten wir uns als nächstes anschauen. Bei dem Wagen hier haben wir jetzt ja die Situation, dass der Wagen ab Werk eine normale Tedford-Toilette hat. Äh, ganz klassische Chemietoilette, so wie ihr das kennt. Wenn man das Prinzip nicht möchte, gibt es natürlich verschiedene Wege. Wir können auf verschiedenste Trenntoiletten umrüsten. Das haben wir euch alles schon ganz viel gezeigt. Oder so wie hier auf eine klesana toilette Klesana toilette heißt, wir haben diese Folienverschweißtoilette. Das heißt, ihr habt im Prinzip, da ist jetzt, sind die Folien noch nicht drin, weil ich das im Rahmen der Einweisung morgen mit den Kunden zusammen mache. Dort kommen, die nennen das Folienliner, das heißt im Prinzip eine unendlich Tüte sozusagen, die da reinkommt und dann macht ihr Typ 1 oder Typ 2, so wie es euch gefällt. Und wenn man fertig ist und sagt, bevor es hier müffelt, drückt man einmal auf den Knopf. Und dann wird der Sack zugeschweißt und wenn man will, kann man ihn dann quasi auch abschneiden und dann fällt er unten in eine kleine Schublade und dann habe ich das wie so ein Hundebeutel und kann das einfach in jede normale Mülltonne entsorgen. Dafür gibt es inzwischen auch Flüssigeinsätze, dass man das wie eine Trenntoilette benutzen kann. Dann hat man so ein kleines Eimerchen. Dafür gibt es so Absorber, dass man das, was man reinpinkelt, zu so einem Gel wird. Ich habe von Kunden, wir haben relativ viele davon schon umgebaut, ich habe Kunden, die die, die Klesana-Toilette auch für Essensreste als Mülleimer benutzen und einfach sagen, bevor mir hier irgendwo mein Abfall rumschimmelt oder, oder stinkt, da rein verschweißen, Thema erledigt, gibt also die unterschiedlichsten Wege. Grundsätzlich, wenn die Toilette benutzt wurde, gibt es hier so eine Anzeige, die sagt, wie viele Toilettengänge man noch 
noch über hat sozusagen. Das wird morgen erstmal resettet, weil ja noch keine Folien drin sind. Und dann kann ich quasi zwischen klein und großem Geschäft dort unten entscheiden. Auch nicht ganz einfach vom Einbau, weil mit separater Stromversorgung und all solchen Dingen. Aber durchaus eine charmante Variante. Und ich gehe mal, hier kannst du da mal vielleicht an der Seite draufhalten. Die Klesana gibt es in zwei Varianten. Hier unten sieht man an der Wand, ich versuche das mal euch auf dem Monitor zu zeigen, hier die schwarze Dichtung ähm, ist äh, mit dem L-Adapter. Das heißt, hier steht die Toilette genau da, wo die andere Toilette vorher war. Es gibt Einbausituationen, wo es anders besser ist. Es gibt die Klesana Toilette auch als freistehende Lösung. Dann wird quasi das Loch, was in der Wand ist, einfach verkleidet. Und dann kann man die Toilette frei positionieren. Insgesamt aber eine schöne Lösung. Ansonsten haben wir eine ganz normale Westfalia Nasszelle. Die ist im Columbus komplett die gleiche. Bei der Gasanlage kann man jetzt auch gerade, wo alles so schön auseinandergenommen ist, ein bisschen was zeigen. Wir haben ja bei den meisten Columbus und beim Amundsen, eigentlich bei fast allen Westfalian Modellen, das Prinzip, dass wir eine Gasflasche haben, weil wir eh einen Kompressorkühlschrank und und eine Dieselheizung haben und damit sehr wenig Gas brauchen. Und deswegen hat Westfalia immer einen Gaskasten. Und dafür haben wir dann hier in diesem Fahrzeug, habt ihr das Problem, also wir haben eigentlich zwei Probleme, die gelöst werden. Einerseits ist es in vielen Ländern vorgeschrieben, mit einer geschlossenen Gasflasche zu fahren. Wenn die Gasflasche unterm Bett ist, heißt das in der Theorie, ihr müsst das Bett hochklappen, den Deckel abnehmen, reingreifen, die Flasche zudrehen. Kann man machen, ist auch nicht wirklich tragisch. Ich weiß auch nicht, wie das kontrolliert wird. Man kann aber auch einfach sagen, interessiert mich nicht. Ich frage den Wohnmobilhändler meines Vertrauens, ähm, was kann ich tun? Und mache das so wie hier. Da haben wir nämlich eine Monocontrol von Truma mit eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine doppelte Absicherung mit drin. Einmal mit dem hier vorne als Crash-Sensor. Das heißt, bei einer Erschütterung des Autos löst der aus und macht an dem Punkt das System zu. Und dann haben wir hier vorne mit dem zweiten Ventil quasi eine Hochdrucksicherung mit drin, die hier den, den Schlauch mit äh, absichert, dass wenn bei einem Unfall oder durch Alterung theoretisch der Schlauch defekt wäre, direkt an der Flasche das Ganze zugemacht wird. Und damit darf man dann auch Fähren und solche Dinge ausgenommen mit geöffneten Flaschen fahren. Ein kleiner netter Nebeneffekt ist, dass wir in dem Augenblick hier mit dem Teil in der Mitte noch einen Gasfilter verbauen das, ob das sinnvoll, ob man das braucht oder nicht, ist immer schwer zu sagen. Aber theoretisch gibt es, umso weiter ich in die Randregion Europas komme, sagt man diesen Randregionen nach, dass das Gas nicht immer ganz picobello sauber ist. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, wird das dort gefiltert und dann habe ich eben nicht die Gefahr, dass irgendwas in meinem Gassystem schmutzig wird. Ähm, das zweite Thema ist natürlich, wenn die Gasflasche hier unterm Bett ist, und ich einen Gasgrill mit haben will, kann ich ja nicht immer alles ausbauen, die Flasche rausnehmen, draußen aufstellen. Das heißt, eine Gasaußensteckdose ist was super Komfortables. Und ich wollte euch eben zeigen, wo wir lang gegangen sind. Aber ich muss sagen, Christian, Chapeau, äh, ich kann nicht genau sagen, wo es ist. Und wenn ich nicht finde, wo der Weg des Gashahns entlang geht, dann hat er seine Arbeit auf jeden Fall gut gemacht, weil das ja die Aufgabe ist, möglichst unsichtbar zur Außensteckdose zu kommen die wir jetzt hier zusätzlich mit dran gesetzt haben. Das heißt, an die normale Gasflasche angeschlossen, haben wir hier einen Gasaußenhahn. Da könnt ihr jetzt euren Gasgrill, was auch immer ihr anschließen wollt, mit anschließen. Und das spart natürlich das Rein- und Rausschleppen durchs Auto, Wegbauen des Bettes, Neubeziehen des Bettes und macht es viel komfortabler. Das ist nicht bei jedem Auto möglich, aber mit ein bisschen Geduld und Spucke und ein bisschen Gedanken machen, wo es hin soll, passt das ganz gut. Bei Westfalia geht es einigermaßen, aber wir müssen natürlich immer gucken, dass wir ausreichend Raum haben, wo wir von innen an die Wand rankommen, wo wir mit einer Gasleitung hinkommen und nicht im Schiebebereich der Schiebetür sind. Und das ist oft ein sehr schmales Fenster, wo man das machen kann. Aber hier würde ich sagen, haben wir das 1a gelöst. Wenn ein Auto alles kann, dann muss es natürlich auch vernünftig online sein. Das haben wir euch schon ein paar Mal gezeigt. Nur der Vollständigkeit halber kommt jetzt kurz der Drohnenflug übers Auto, wo ihr seht, wie wir die super schöne Antenne dort oben passend zum Rest des Fahrzeugs natürlich in schwarz gemacht haben. Und dann ist es bei dem Fahrzeug so, das ist ja immer eine Frage, wo man es gerne hätte oder wo es am praktischsten ist, dass wir den Router hiermit haben. In dem Fall ist es jetzt ein Netgear Nighthawk M6. Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, nicht meiner Meinung nach, die Speerspitze von dem, was Netgear anbietet. Das heißt, wahnsinnig schnelle Download- und Upload-Geschwindigkeiten, 
alle technischen Spielereien, die drin sind und in der Kombination mit einer so hochwertigen Antenne sollte europaweit der Internetempfang kein Problem sein. Das heißt, wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid, könnt ihr Bilder, Videos von da, wo ihr gerade seid, an all eure Freunde, Verwandte und Bekannte wunderbar hochladen. Oder ihr nutzt das einfach für ein mobiles Office und tut so, als wenn es Homeoffice ist, weil Home is where you park it, sagt man ja im Wohnmobilsegment. Das heißt, einfach mal mobiles Homeoffice. Das wäre noch eine Lösung, die mir auch richtig gut gefallen würde. Aber dafür sind wir zu sehr stationärer Handel. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Firma, aber weg kann ich hier leider nicht. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber dafür habe ich ja euch, die ihr mir von Urlauben erzählt. Das wollte ich nur sagen, wer ist natürlich auch einfach eine Lösung, die hervorragend funktioniert. Da gibt es aber eine riesen Bandbreite an Routern und Antennen. Auch da stimmen wir mit euch im Einzelfall ab, was für euch die richtige Lösung ist. Beim ganzen Thema Absicherung gibt es natürlich verschiedene Wege. Zum einen geht es viel um Mechanik. Das heißt, so wie ihr das vorhin gesehen habt, haben wir hier die mechanischen Schlösser. Das heißt Drehriegel, Fahrer- und Beifahrertür und Schiebe- und Hecktür von außen. Es geht aber oft auch um quasi gefühlte Sicherheit im Innenraum. Wenn man sagt, ich möchte hinten dafür sorgen, dass keiner mir hier die Tür aufmachen kann, dann kann ich hier zum Beispiel losgehen und kann hier oben so ein Profil mit dran bauen und habe einfach, das ist so ein normaler Splint, den kann ich einfach hier reinstecken. Jetzt könnte ich das noch rüberklappen. Und wenn jemand jetzt, das ist ja die Tür, die ich als Erste aufmachen kann, die Tür tatsächlich von außen knacken würde, kriegt er sie nicht auf, weil die Tür fest mit dem Auto verbunden ist. Und die kann ich erst aufmachen, wenn die auf ist. Die klemmt aber damit da dran. Im Prinzip eine sehr einfache, aber sehr effiziente Lösung. Und damit das Ding nicht verloren geht, haben wir da noch so ein Magnet hingemacht, dass das gut mit dabei ist. Und genau so ein ähnliches Prinzip haben wir vorne bei der Schiebetür. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da gemeinsam hier im Halbdunkel hinkommen. Genau, setze ich mal auf den Fahrersitz, dann kannst du das, glaube ich, ganz gut sehen. Die Kamera ist ja im Urlaub normalerweise nicht mit dabei. Ihr habt hier nämlich äh, die ganz normale Gurt. Schlaufe, die jeder Wagen hat und dort kann man einfach stellen. Ich nehme es mal kurz raus, dann könnt ihr es vielleicht ne? ich hab's doch gerade in der Hand gehabt. Wie bei, wie bei Oma früher die Kette, die hinter der Tür sozusagen ist. Und zwar könnt ihr den einfach hier am, am Sicherheitsgurt einhaken und dann haben wir an der Schiebetür hier von unten ne? so einen kleinen Haken. Und wenn jetzt jemand von außen kommen würde und die Schiebetür aufmacht, ich simuliere das mal hier, dann kann er im Prinzip nichts machen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo durchgreife und versuche, die Tür aufzumachen, kriege ich die Tür nicht von außen geöffnet. Und so habe ich dann, wenn ich zum Beispiel auch noch abends hier die Drehregel vordrehe, ohne sie abzuschließen, damit ich kein Sicherheitsrisiko habe, auch wenn ich im Auto bin, alle Türen mechanisch nochmal gesichert. Und zusätzlich zu dieser mechanischen Sicherung gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit einer Sicherung über die Alarmanlage. Und dafür suche ich mir jetzt eine gemütlichere Position und dann reden wir nochmal über das Thema Alarmanlage. Mechanische Absicherung, glaube ich, haben wir hier das Maximum gemacht. Was ich noch nicht gesagt hatte, ist, wir haben natürlich auch in der Fahrertür so einen Einstechschutz eingebaut, dass wenn man von draußen kommt, man nicht mit so einem Schraubendreher durchs Blech kann und die Tür aufmacht. Das kostet wenig Geld und wenn man so wie hier das rundum sorglos Paket macht, dann ist man damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite und schließt auch die letzte kleine Lücke. Zusätzlich kann man natürlich auch noch losgehen und eine Alarmanlage einbauen. Da gibt es verschiedene Varianten. Jeder muss sich da, glaube ich, für eine Lösung entscheiden und ich will auch gar nicht werten, was gut oder schlecht ist. Wir für uns arbeiten mit der Firma Titronic zusammen, haben wir gute Erfahrungen gemacht und das funktioniert auch hervorragend. Ich habe aber auch viele Kunden, die sich andere Lösungen einbauen lassen. Ich glaube, es ist so eine grundlegende Entscheidung, was man möchte und wie man es möchte, weil die Alarmanlagenhersteller unterschiedliche Schwerpunkte setzen und Titronic das halt speziell für Reisemobilbedürfnisse macht, aber dafür auf solche Sachen wie Schocksensoren, Bewegungssensoren im Innenraum einfach verzichtet und euch die auch gar nicht anbieten kann. Und deswegen muss man da überlegen, was man möchte. So eine Alarmanlage basiert immer im Grundsatz auf auf einer, einem Anschluss an das CAN-Bus-System vom Fahrzeug. Das heißt, wir überwachen die Türen komplett mit. Wenn sie da sind, wenn ich das Auto abschließe, ist die Alarmanlage automatisch mit geschärft. Wenn eine Tür geöffnet wird, ohne dass die Zentralverriegelung betätigt wird, ist die Alarmanlage, löst die Alarmanlage aus. Und dann muss man sich individuell überlegen, was möchte ich on top tun. Hier haben wir jetzt zum Beispiel verschiedene Fensterkontakte. Das heißt, alle Fenster, die ihr seht, sind mit in die Alarmanlage eingebunden. 
genauso auch die Dachhauben. Das heißt, wenn eine Öffnung unerlaubt mit geöffnet wird, löst die Alarmanlage aus. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man das auch mitbekommt. Und damit man das hier gesichert mitbekommt, haben wir hier zusätzlich ein GPS-Tracker und eine Art Handymodul mit drin, was im Falle eines Alarms auch ähm, diesen Alarm an euch weiterschickt oder an die Telefonnummern weiterschickt, die ihr haben wollt. Und so kann man eben sicher sein, gerade wenn der Wagen nicht zu Hause bei euch vor der Tür steht, solange kein Alarm kommt, ist mit dem Auto alles in Ordnung und damit hat man so ein bisschen das Backup. Dann haben wir hier noch einen Gasalarm mit in das System integriert, dass man auch dort abgesichert ist. Einmal macht er sowieso einen akustischen Alarm aus sich selber raus, aber er löst auch die große Alarmanlage aus, das gehupt und ge quietscht wird, damit man auch das mitbekommt oder wenn man selber schläft, davon auch auf jeden Fall aufwacht. Und dann gibt es theoretisch noch die Möglichkeit, mit Kabelschlaufen, die einzubinden sind, mit Bluetooth-Verbindung, mit Handysteuerung. Also man kann sich alleine in dem Thema Alarmanlage lange verlieren. Will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Geht vielleicht einfach mal bei Titronic auf die Seite. Dort gibt es einen Konfigurator. Könnt ihr euer Basisfahrzeug auswählen, seht die Optionen dazu und dann kann man sich das zusammenklicken, um eine Idee zu bekommen. Und was für euch die richtige Art der Absicherung ist, da sollten wir dann einfach drüber sprechen, weil jede Art der Absicherung äh, Vor- und Nachteile hat und das auch ein bisschen eine Typfrage ist. Ja, jetzt ist das, glaube ich, doch eine ganze Ecke länger geworden, als wir uns das eingangs gedacht haben. Ähm, gerade weil es über verschiedene Tage von uns zusammen gefilmt worden ist, weil ich euch eben so ein bisschen die Einzelteile mitzeigen wollte. Für mich ist aber einfach total faszinierend, wie so oft das ganze Auto auseinandergenommen gehabt am Ende alles wieder zusammengebaut und er sieht eigentlich so aus wie vorher, kann nur viel, viel mehr. Und das ist schon was, wo ich immer wieder denke, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und ich glaube, das tatsächlich auch zu Recht. Ähm, auch wenn es den Amundsen für euch so aktuell erstmal nicht mehr gibt, wir können diese Umbauten natürlich auch an diversen anderen Fahrzeugen machen. Und mir geht es ja immer auch darum, euch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Video mit mir zusammen geguckt habt oder ich es gemacht habe, ihr es geguckt habt und freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video, wo wir uns bestimmt das ein oder andere Spannende für euch wieder ausgedacht haben. Erstmal schöne Grüße aus Stove, bis bald und alles Gute. Tschüss.